estoy segura de que has oído hablar de sé más auténtica, vive más auténticamente, vive tu vida de manera auténtica. Y tú empiezas a decir, wow, qué guay suena, qué bien, cómo se vibra en esa energía de autenticidad, me encanta. Pero luego hay una vocecita dentro de ti que te dice, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo se vive una vida auténtica? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo una vida auténtica? Entonces, hoy aquí en Primero Yo vamos a hablar de cómo vivir una vida más auténtica. Aquí donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de cómo conocernos, potenciarnos, descubrir esa magia que solo tú tienes en tu interior y sobre todo de aprender a querernos. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Yo. Si no me has escuchado nunca, yo soy Raquel. Aquí hablamos un poco de todo y de la manera en la que nos sale, pero especialmente de cómo mejorar nuestra relación con nosotras mismas. Y bueno, y si me escuchas desde hace un montón de tiempo, gracias. Estoy súper agradecida de que sigas aquí tantos meses, tantos años juntas, que te envío un súper abrazo. Y bueno, vamos a hablar de la autenticidad. Y bueno, obviamente, como de costumbre, vamos a hablar de la autenticidad un poco también desde dónde la veo yo, desde dónde la siento yo. Porque la autenticidad desde un punto mental, yo siento que es un poco difícil de cómo de entender o de saber si realmente estoy viviendo mi vida auténtica. Porque como ya sabéis, la mente tiene sus propios mecanismos de, bueno, esto me da miedo, esto se sale de lo que yo suelo hacer. Entonces, si nos basamos solamente en un plano mental para entender la autenticidad, yo creo que nos va a costar mucho. Para mí, vivir en, en autenticidad es básicamente vivir alineada. ¿Alineada con qué? Con lo que yo siento soy en el momento. Obviamente va a haber veces que el ego pues, nos hace confundirnos, pero para eso está la autoescucha, para también empezar a entender cuándo realmente esto es puramente ego y cuándo soy yo. Y es por eso que vivir una vida más auténtica conlleva ir hacia adentro. O sea, porque yo no puedo saber lo que es una yo auténtica si no miro hacia adentro. Si estoy constantemente mirando hacia afuera, si estoy constantemente viendo qué hacen otras personas auténticas. Si sí, esa persona actúa y te dice que actúa de una manera súper auténtica, pero su manera de ser auténtica no es tu manera de ser auténtica. Principalmente porque no sois la misma persona. <risa> Entonces, la autenticidad no se tiene que confundir con eh, el ser más una mujer salvaje. Porque ahí hay otra parte, el de conectar con la mujer salvaje, el de conectar con nuestras raíces como mujer, que también van a formar parte de nuestra autenticidad cuando las conocemos, que por eso es súper importante empezar a conectar con tus ciclos, a conectar con otras mujeres, ir a estos lugares como los, los círculos de mujeres que yo hago, son muy poderosos porque empiezas a ver cómo reaccionan otras mujeres, empiezas a reconocer actitudes puramente de mujeres y no tanto de hombres, o quizá no las ves pero se hablan, y empiezas a conectar con esa naturaleza que, que todas tenemos un poquito, a ver, depende de la persona y lo, de lo que haya trabajado en ello, pero la tenemos un poquito olvidada, desconectada, y porque la sociedad obviamente se ha ido alejando de eso, y la realidad es que hay un poder dentro de nosotras como mujeres súper desconocido, y con el que no nos atrevemos ni siquiera a conectar, porque es como, uff, qué desconocido, qué en contra de lo que me dice la sociedad, que tengo que ser, mejor no. Obviamente cuando le decimos que no a esa parte, también estamos escondiendo un potencial de autenticidad que tenemos dentro como mujeres, que pues, obviamente si pudiéramos conectar con eso, seríamos más poderosas, estaríamos más alineadas con quien realmente somos, pero hasta que no tienes conciencia de ello, hasta que no empiezas a conectar, por ejemplo, con la luna, por eso yo siempre pongo tanto ímpetu en que conectemos con la luna, porque la luna nos empieza a mostrar partes de nosotras, nos empieza a hacer entender que nosotras no somos como el sol, somos como la luna, tenemos eh, arriba, abajo, al medio y no siempre estamos en luz, no siempre estamos en oscuridad y tanto la luz como la oscuridad son necesarias. Eso es solo una pequeña parte de lo que supone conectar con la mujer salvaje, pero claro, eso es otro tema que sí puede tener que ver con la autenticidad una vez lo conocemos hasta que nuestra conciencia no ha llegado ahí hasta que no hemos 
indagado un poco ahí todavía no es nuestra autenticidad. ¿Y por qué? Porque la autenticidad cambia. La autenticidad no es solo única de persona a persona, sino que también es única de momento a momento en tu vida. Es decir, la persona que eres hoy con la conciencia que tienes hoy puede ser auténtica de una forma que a lo mejor hace tres años no lo era. Por ejemplo, para mí, grabar este podcast en medio de mi salón, sentada en el suelo, eh, con mi ropa de deporte o mi pijama o lo que fuera, o grabarlo cuando lo grabo fuera en mi, en mi deck, en mi terraza, enfrente de los árboles y los pájaros, a pesar de que haya ruidos, a pesar de que no sea el estudio de podcast perfecto, es auténtico, porque soy yo, porque yo vivo así mi vida y yo os la muestro como que, bueno, es que no necesitamos ser perfectas para enviar un mensaje, no necesitamos ser perfectas, ni hacerlo perfecto, ni hacerlo como se supone que se tiene que hacer de acuerdo a, no sé, lo, la, la definición de éxito que tenga otra persona, el enviar un mensaje de amor, el acompañar a una persona, se puede hacer de muchas formas. Y yo precisamente lo hago desde una forma tan auténtica para que esa autenticidad os sirva de mmm, inspiración, pero no para decir, ah bueno, es que Raquel es súper auténtica porque hace sus podcasts ahí en la terraza con el ruido de los pájaros, yo voy a empezar a hacer todas mis cosas con el ruido de los pájaros, ¿qué tal que a ti no te guste trabajar con el ruido de los pájaros? De hecho, si a mí me dices que hace 3, 4, 5, 10 años que yo iba a estar trabajando de esa manera, yo te diría, no, ¿por qué no? Porque yo no estaba tan conectada con la naturaleza, yo no tenía esa relación con el ambiente y yo, en la persona que era en aquel momento, era como, no, cuanto más eh, silencio mejor, cuanto menos cosas alrededor mejor, eh, lo habría hecho de una forma muy distinta. ¿Sería esa forma menos auténtica? Quizás sí, porque no me conocía lo suficiente como para saber dónde estaba mi autenticidad, pero también quizá no porque en ese momento a lo mejor me hacía sentir cómoda ciertas cosas que ahora no, ahora son totalmente distintas. Yo no conocía el poder de la naturaleza, yo no conocía el poder de estar rodeada de, de una vibración que me aporta a la mía. Entonces, ahora hay actitudes, hay hábitos, hay, no sé, en mi día a día, hay muchas cosas que hago desde una perspectiva súper auténtica, que hace unos años eso no era auténtico, me iba a estar forzando. Entonces, eh, la autenticidad, que sepamos que sí puede cambiar con el tiempo, sí puede cambiar eh, con tu evolución personal de crecimiento, de desarrollo. Al principio dije que para mí la autenticidad es una alineación. ¿Y qué es una alineación? Es una coherencia. ¿Una coherencia de qué, Raquel? <risa> una coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Es decir, por eso desde la cabeza solamente no podemos ver si es que eso es um, auténtico o no, porque solo estamos teniendo en cuenta una parte de la ecuación. Pero tenemos que tener en cuenta las dos partes. El, lo que yo pienso, es decir, mis valores, lo que pienso de la vida en consonancia con lo que siento, porque a lo mejor yo pienso, wow, los baños de agua fría son súper buenos, está dentro de mis valores, pero sin embargo, lo que siento es que cuando lo hago me siento peor después. Entonces, por mucho que sea súper beneficioso para la salud, y es verdad que tu mente te va a decir cien mil veces, no lo hagas porque es tu ego intentándote proteger, Um, si tú te sientes, el cuerpo se siente peor, a lo mejor eso no es algo que es auténtico. Entonces tienes que aprender a mirar dentro de ti, a ver cómo te sientes para saber si realmente estás actuando en consonancia o estás tomando pensamientos de otra persona que te estás comprando como verdaderos, como lo mejor y estás actuando hacia allá, hacia ese punto que te ha dicho esa persona que es la mejor vida y estás ignorando totalmente cuáles son tus sentimientos cuando te mueves hacia allá. Y a lo mejor, eh, porque aquí lo que pasa es que mm, hay veces que se necesita ayuda, hay veces que se necesita una persona que te ayude a salir de manera mm, más amorosa contigo misma de la zona de confort, a que te ayude. Yo ayudo a personas a mejorar sus hábitos, a implementar sus hábitos en su vida, pero os puedo decir que para que la implementación se haga auténtica, cada una tiene que seguir sus ritmos y es verdad que yo estoy ahí para poner unos límites, que yo estoy ahí para decir, oye, 
esto se está pasando ya, esto es procrastinación, esto es miedo. ¿Cómo podemos hacer de manera amorosa que este hábito entre a tu vida sin que tú sigas procrastinando? Obvio, tienen que haber unos límites porque podemos caer perfectamente en la procrastinación porque para ir a un lugar diferente del que estamos ahora necesitamos pasar por momentos incómodos. Y es verdad que si tú ahora mismo, yo, quien sea, está actuando desde un nivel no auténtico porque actúa de acuerdo con lo que dicen los demás o con lo que se supone que está de moda o está bien o lo que dice el TikTok o o yo que sé quién, aunque eso no se sienta auténtico y yo me quiera mover hacia la autenticidad, que no sale aquí, no sale allá y la autenticidad está dentro de mí, en el momento que yo me empiece a separar de lo que dice TikTok, de lo que dice la sociedad, de lo que dice mi prima, de lo que dice mi madre, de lo que dice mi abuelo, yo voy a sentir incomodidad. Pero en algún momento dentro de ti tiene que haber algo que te diga, este es el camino. Si no hay nada, absolutamente nada dentro de ti que te dice este es el camino aunque duele, a lo mejor esa no es tu autenticidad. Y es cierto que, como he dicho, eh, a veces llega como el, bueno, es que Raquel, yo no sé hacerlo, Raquel, yo no sé conectar conmigo. Y es por eso que yo eh, ya he decidido que necesito crear un curso de conexión más profunda de cómo conectar con nosotras. Porque lo que para mí ya puede ser fácil, el saber cuándo es sí y cuándo es no, para otras personas es muy difícil, ¿por qué? Porque estamos viviendo hacia afuera con el sistema nervioso súper activado y es muy difícil cuando estamos en ese estado mirar hacia adentro, es súper difícil porque el cuerpo está en alerta, el cuerpo está como a ver qué está pasando, entonces yo no tengo energía para poderme mirar hacia adentro hacia porque mi cuerpo ni siquiera me deja y muchas personas podrán relacionar esto con me siento a meditar y nada más que recibo pensamientos les digo a mis pensamientos que se vayan y no se van y lo único que estoy pensando es en lo que voy a hacer después ahí estamos viviendo hacia afuera y yo entiendo que empezar y aprender a conectar requiere de, um, requiere de, de un aprendizaje, requiere de un proceso, requiere de un compromiso y es verdad que en Llénate de Amor hemos hecho muchísimo trabajo para conocernos porque si no nos conocemos no nos podemos amar, si no nos conocemos no nos podemos respetar cuantos más nos conocemos, más auténticas somos, más nos queremos nos damos la oportunidad de vernos pero claro, una vez que nos cono para conocernos también hay que conectar y es verdad que la conexión va progresiva, no podéis poner la expectativa de que de repente yo voy a empezar a conectar y voy a saber dónde está mi autenticidad 100%, no, es un proceso, hay que aprender a conectar, hay que aprender a escuchar, a autoescucharnos, a mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Obvio que hay estrategias, pero requiere un compromiso y es lo mismo que os dije con este primer curso de llénate de amor si no estás lista, si no tienes un compromiso contigo va a ser muy difícil que llegues a nada ¿por qué? porque para tú quererte más para tú conocerte más, para tú pasar más tiempo contigo, ¿qué necesitas? necesitas que exista ese compromiso si no, se va a tambalear constantemente, va a ser como ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no y ese ahora sí, ahora no, no solo tú lo vas a recibir como, uff, no puedo confiar en esta persona porque no está para mí sino que no vas a sentir que hay un proceso, no vas a sentir que hay un progreso. Entonces, el camino hacia la autenticidad puede ser fácil, si eres una persona que tienes la facilidad de mirar hacia adentro y conectar contigo, o puede ser un poco eh, con baches, con piedras, que es lo normal y lo que nos pasa a todos. También es cierto que me he encontrado con mujeres que conectan de manera instantánea con su instinto, con su sabiduría interior, y no se lo creen. O sea, ellas saben porque obviamente está dentro de nuestra naturaleza como mujeres, pero sin embargo no se creen que son tan poderosas, no se creen que han de escuchar eso. Entonces, puedes estar en cualquiera de estos grupos. La cuestión es que la autenticidad no solo cambia con el tiempo, sino que se descubre dentro. Se descubre cuando una se empieza a escuchar, no solo a ese nivel mental, sino al nivel de sentimientos, y lo que sentimos y lo que pensamos empieza a alinearse. Y obviamente cuando sentimos y pensamos lo mismo, también actuamos. Entonces estamos haciendo ese triángulo que nos ayuda a, a conseguir esa autenticidad. Y como hemos dicho, eh, a lo mejor mi valor es la salud, por ejemplo. Ese es uno de mis valores. Vamos a poner un ejemplo más práctico de estos que nos gustan para entenderlo todos ver bien. Yo, por ejemplo, digo, 
uno de mis valores de este año porque siento que me he descuidado un montón es la salud y quiero vivir eh, súper alineada con la salud y con los buenos hábitos y yo he visto que Raquel dice que se hace esto, que se hace lo otro que esto es, auto, auto, eh, que esto es súper bueno para la salud y tal y cual vale, sí, hasta ahí estamos bien pero yo no puedo pretender que de repente todos esos hábitos que a lo mejor Raquel lleva haciendo dos, tres años a mí me van a salir de repente así como que, ah, qué fácil, a mí no me fue fácil, o sea, yo llevé, o sea, yo me llevé un montón de tiempo intentando eh, descubrir cuáles eran los míos, porque información hay muchísima y siempre va a ser muchísima, pero esa información que recibimos de quien sea hay que filtrarla con lo que a mí me hace sentido o lo que yo creo que puedo conquistar en ese momento, entonces, digamos que lo que piensas, ese objetivo de salud sería el pensamiento, pero o el objetivo o el valor, pero luego cuáles son esas actividades que vas a hacer, cómo se sienten esas actividades, tú puedes empezar a probar, voy a empezar a hacer yoga y voy a empezar a beber agua por la mañana y empiezas a beber agua por la mañana y te sientes después como súper aliviada, súper hidratada, súper bien, pero sin embargo con el yoga empiezas a sentir que después de hacerlo te sientes eh, súper mal o, o, o sientes que tu cuerpo te está diciendo esto no es para ti, que eso es una cosa, otra cosa es, uff, me duele el cuerpo, obvio, cuando haces algo que no estás acostumbrada te va a doler el cuerpo, pero cómo te sientes verdaderamente, si tú conectas con tu corazón, ¿qué te está diciendo tu corazón? Porque tu esencia y tu corazón siempre van a estar ahí con el mismo mensaje, eres tú la que va cambiando y la que va mirando hacia adentro, la que va quitando capas y va descubriendo lo que hay dentro, pero la energía de tu corazón y la energía de tu esencia, porque tu esencia no es algo que está dentro de ti, tu esencia es limitless, es gigante, eh, no tiene límite, entonces tú vas accediendo a ese espacio, a esa energía cuando vas conectando contigo, pero no es como que tu esencia de repente cambie, de hecho me acuerdo mmm, eh, el otro día hablando, hablaba con una amiga y me decía, porque ha estado como muy enferma y ha pasado por un proceso en el que mmm, pues de estar tan enferma y tener que mirar tanto hacia adentro porque no podía salir de casa, empezó a darse cuenta de un montón de cosas sobre sí misma, pero no solo eso, sino que cuando se ha empezado a curar, cuando se ha curado, Ahora ve la vida de una manera totalmente distinta que nunca pensó que podría ver. ¿Qué pasó ahí? Una versión de ella murió. A veces esa muerte es una muerte muy dolorosa. No ocurre de manera como que, ah, bueno, ya no soy así, he trabajado en mí, he dejado esto atrás. Sino que, como no hemos escuchado por tanto tiempo, esa muerte de esa parte de nosotras se convierte en algo súper traumático para que, a partir de ahí, todo sea distinto y todo se vea de una manera distinta porque crea de verdad un, un, un punto de final y un punto de, de partida hacia otro, hacia otro lugar, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que ella me decía, pero a ver, aunque yo haya cambiado esto, mi esencia sigue siendo la misma. Y yo le decía, obvio, tu esencia sigue siendo la misma, tu esencia siempre va a ser la misma, pero vas cambiando en capas que te vas quitando, en partes de ti que dejas morir para después poder renacer de otra manera. Pero no es la esencia la que está cambiando, la que está muriendo. Cambia una parte de ti, te quitas esa capa de la cebolla y vas accediendo cada vez más a tu esencia, pero tu esencia no, no es cambiante. Siento que la esencia es como la consciencia, eso que que está ahí y tú vas cambiando tu manera de percibir o lo que ves en ti misma, pero la esencia siempre está ahí. ¿Y qué es, cuál es uno de los motivos por los cuales no accedemos a nuestra esencia? Pues uno puede ser la falta de conciencia, otro puede ser el miedo. El miedo nos mantiene alejados y alejadas de lo que puede ser actuar desde nuestra esencia. ¿Por qué? Porque hay que atreverse, hay que tomar decisiones que son arriesgadas, hay que tomar decisiones que no están, um, por así decirlo, um, 100% como, como diríamos, como que, uh, como, como decimos esto, cuando tú actúas desde tu esencia, estás tomando decisiones desde un lugar que puede resultar desconocido y un poco como arriesgado, porque... Es como una especie de actuar desde la intuición, desde lo que tú crees que te llama, desde lo que tú sientes que, que es el camino, pero no tienes ninguna certeza 
que te diga, sí, esto es, esto es así, lo he comprobado con matemáticas, he hecho estos cálculos, no. Simplemente tienes la sensación de que por ahí vas contigo, por ahí te estás dando la mano, por ahí te estás cuidando. Pero claro, no es ni lo que dice tu madre, ni tu prima, ni tu tío, ni lo que se parece a lo que ha hecho Pepito o Juanito. Y además, llevamos con nosotras esa carga de que ser auténtica um, no nos lo merecemos. A veces simplemente pensamos, creemos que no nos merecemos ser auténticas porque tenemos que cumplir con cierto rol o qué sé yo. Es como, um, por ejemplo, si ponemos, no sé... ¿Qué podemos decir? Eh, ponemos un delfín que creció en una familia de mmm, cocodrilos. Pues obviamente, aunque tú desde fuera digas, wow, el delfín es precioso, eh, y no digo que el cocodrilo no lo sea, no es plato de mi gusto, pero vamos a decir que también es precioso, es una criatura de la naturaleza, pero son totalmente distintos. Uno es suave, el otro es rugoso, no tiene dientes eh, súper grandes y una boca enorme... Eh, en fin, no tiene nada que ver. Entonces, imaginaos el delfín mirándose dentro de un grupo de cocodrilos y pensando, wow, tío, yo tengo que, que, o sea, tengo que parecer un cocodrilo, pero no sé ni cómo. Esa incomodidad, esa sensación de, yo aquí no pinto, pero bueno, es la que nos hace entender que no estamos actuando desde nuestra esencia. Porque es como... Tío, ¿yo por qué estoy intentando tan duro ser alguien que yo no soy? O intentando igualarme a otras personas cuando realmente siento que no soy igual. Y a lo mejor no es hasta que un día te encuentras con otro delfín que dices... ¡Oh! ¡Hala! Pero si es que también existen los delfines. Entonces, imaginaos que este mismo delfín un día dice... No, es que yo siento que estos cocodrilos no son para mí. Y entonces un día se encuentra con un grupo de ballenas. Y dice... Mm, Sí, son un poco más parecidas a mí, pero siguen siendo muy grandes, eh, hacen un sonido diferente y no saltan como yo. No, sigo. Y un día se encuentra con un grupo de pulpos. Uy, no. Estos tienen muchos brazos, pero bueno, también viven en las profundidades del mar. Eh, hasta que un día se encuentra con delfines. Entonces, tampoco tengáis miedo a ir probando. Es algo que a mí me criticaban mucho y me han criticado mucho como que Raquel... Um, cosa que no me importa porque ha sido mi manera de encontrarme a mí misma. ¿Por qué te vas a trabajar de esto? ¿Por qué te vas a vivir a no sé dónde? ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no haces tu profesión? ¿Qué es lo que eh, tú estudiaste? ¿Por qué no haces tal cosa? Y yo dentro de mí era como, pues no sé, a mí algo me pide que siga descubriendo. Entonces a lo mejor yo era ese delfín buscando mis delfines. Y no quiere decir que los delfines fuesen solo personas, también puede ser el entorno a lo mejor ese delfín en, en el, con los cocodrilos dentro del río, él no estaba en el lugar adecuado, entonces tuvo que salir al mar. Y, y espero que así con animales se vea un poco más claro y que se quite el miedo de decir, oiga, mmm, yo aquí no me siento mmm, como capaz de florecer o aquí no siento que yo pueda florecer porque las, el resto de personas tienen una personalidad muy distinta a la mía cosa que habría que mirar dentro también a ver si es que eres tú la que se siente así o realmente no estás en el ambiente um, adecuado porque pues también hay que aclarar que no somos aquí superwoman que lo tenemos todo listo y que somos capaces de conectar con nuestra esencia sin importarnos un bledo lo que digan los demás pues tío, pues es que hay veces que la presión social es tan grande que uno no se atreve pues ahí es cuando uno cambia de lugar o uno empieza a ir a sitios como puede ser un círculo de mujeres eh, en el caso de que seas una mujer o algún taller en el que puedas expresarte en vulnerabilidad y observar a otras personas en su, um, en, su, en su punto más vulnerable y más íntimo, porque aunque las personas que estén en el círculo de mujeres no sean como tú, pero sabes que todo el mundo está hablando desde la vulnerabilidad, y es un lugar íntimo en el que nadie juzga, o oh, ese es el principio, anyway. Entonces, ahí es cuando ves que otras personas pueden sentirse como tú, y dices, ah, wow existen espacios en los que yo puedo expresar lo que siento, estas personas no son iguales que yo, pero lo que yo siento por dentro es válido. Sí me explico, porque al final con las personas que conocemos a veces sí existe un poco esa, esa energía de juicio, entonces no nos sentimos capaces de experimentar porque sentimos juicio. Y, y pues bueno, 
eh, como dije, déjate mmm, inspirar por esas personas que actúan desde su esencia, pero tampoco pretendas copiarla porque su esencia no va a ser lo mismo que la tuya. Y bueno, eh, creo que este podcast es muy valioso para esas personas que están ahí en ese camino de mmm, no saber para dónde van eh, con, con respecto a sí mismas y que a veces se culpan pensando, uy, no, lo estoy haciendo mal y de verdad que no es no es algo que, que te merezcas, la culpa, porque toda tú, todo tu ser, todo lo que haces, sientes, vives y todo te lo... O sea, es normal que lo, que lo sientas, es fruto de tu proceso de crecimiento y quiero que no te sientas sola, que te sientas acompañada por todas las personas que pasamos, hemos pasado o pasaremos por lo mismo. Y bueno, para eso estamos aquí en Primero Yo, para no sentirnos solas, que es súper importante no sentirse sola. Y entender que esto es todo un proceso y que hay momentos en los que nos sentimos como ¡Wow! ¡Sí! ¡He conectado! Y hay otros momentos que es como ¡Dios mío! ¡Pero por qué estoy tan desconectada! Y está bien. Tiene que haber un poquito de todo para entender la vida en su totalidad. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí, por escuchar. Me encantaría saber qué parte del podcast te ha gustado más, si te ha servido, si lo vas a compartir con alguna amiga a la que creas que esto le puede servir, porque no hay nada más bonito que compartirlo con otras personas a las que quieres para pues, empezar a estar en la misma sintonía. Y acuérdate que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y ahora aquí, así al final, donde ya se supone que íbamos a acabar, me acaba de venir a la mente algo. <risa> y es que me acuerdo una vez que... Um, no me acuerdo qué evento era, no sé a dónde estábamos yendo, pero sí me acuerdo que yo llevaba puesto eh, un vestido que realmente era un pijama. Y me acuerdo que ese día recibí un montón de, de comentarios de ¡Wow, me encanta el vestido! ¡Qué mono, qué lindo! Y yo por dentro pensando, tío, era un pijama. No os podéis imaginar la de veces que en mi cabeza pensé, hmm, ¿será que la gente sabe que es un pijama? ¿Cuántas veces me lo he puesto? Como 5 o 6 veces, las 5 o 6 veces ha triunfado el vestido. Entonces, <risa> es, es solo otro ejemplo más de cómo a veces en nuestra cabeza al estar pensando, uy, se van a dar cuenta que es un pijama, uy, ¿qué van a decir de mí de que me pongo un pijama de ropa? Y realmente puede que guste más que nunca. Entonces, a veces ni siquiera... Ni siquiera sabemos, está todo en nuestra cabeza. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que no te puedas poner un pijama para salir a la calle si así te gusta? O sea, pues si a ti sí te sientes más cómoda, pues, pues dale. Otra cosa es que me digas, bueno, es que tengo una entrevista de trabajo y voy a ir en pijama. Y a lo mejor es muy evidente que es un pijama eh, porque es de flanela y no sé qué más y tiene un osito. Y pues a lo mejor depende de para qué trabajo vayas, pues quizá te digan... Bueno, estamos buscando otro tipo de perfil, pero pues porque bueno, en la, en la sociedad también tiene que haber cierta estructura <risa> y a lo mejor pues un pijama con un osito no viene a ser la mejor opción, pero siempre habrá lugares en los que tú te puedas poner tu pijama de osito y sentirte súper auténtica. Y bueno, que te envío mucho amor, que nos vemos en el próximo episodio, gracias por estar. ¡Muah!